重的病啊！姐，姐，姐，你怎么了？姐，你怎么突然？他他不热呀，头。不，他他现在已经烧过去了，变凉了。你怎么弄这个干的毛巾啊？啊，干的啊！哦，他是需要干，需要干的。什么需要干的？他他现在他什么病啊？啊！你姐大病，你姐大病。那你怎么不去找医生呢？不不不，你可别干这家。我我去叫救护车，不能叫，不能叫，我不能叫，她是我姐，不是你姐，你干嘛呀你？你不能叫，你千万不能叫。和这个这照相的勾勾搭搭的呀，姐你别着急，你快躺下，你你你快躺下，你别气坏了，我都让你气死了，我就是气死了，我跟你讲，我就死了都能让你给我气活了，你过来，你过来，人戴月成给你买回来的。车给买来了，可不是吗？江总，你说人戴雨辰对你多好啊！虽然你们俩人登记的时候还差一个手续，人家都把你当成是一家人了。那天人就看你喜欢这个车，马上就给你买回来了。你喜欢什么，人家就给你买什么。你说人家对你这么好，怎么就捂不热你这心？隔壁看下棋的啊，我去看下象棋。你不是熬药了吗？我烧水，对不起，撒谎了，也对你好。哟，水开了，去看一下啊。
他，像脚踩两只船呐、啊。今后绝对只踩一只船。踩哪只啊？啊？咱们何必舍近求远去踩大洋彼岸的那只呢？嗯。你什么意思？想把钻戒给人家退回去啊？咱们幸亏没带上，要不然真下不来台。哎，自行车还得还给人家哦。定了，定了给人当后妈呀！我跟你说啊，江露，你以后要是后悔了，可千万别来找我，我管不了。到时候不会后悔的。蓝色的天空下，大海洋，大海洋，空空的。行了，别发神经病。神兔飞扬。我们单位那些年轻的小姑娘一听说你出国，都羡慕死了，还说你命好呢。我也羡慕，我也想出国呀。但是现在，我就想谈恋爱，知道吗？知道吗？知道吗？<笑>你看看你，你跟我姐夫那会儿，恋爱的昏天黑地的时候，如果让你去大洋彼岸，再也见不着面，你愿意吗？我和你姐夫现在还昏天黑地吗？就是那一阵儿，知道吗？真正生活在一起啊，就是柴米油盐酱醋茶，还有什么呀？你又不是不知道。自行车还挺漂亮哈、啊，别动啊！没准还得退给人家呢。肯定要退。回事儿啊，你这人！我发现你现在真是神经病啊！你真想好了？想好了，姐，我跟你说吧，宋以琛这个人，哎，他特别有责任心，他对孩子特别好。你想，一个对孩子好的男人，不会是个坏男人吧？这孩子谁的呀？这孩子是他和另外一个女人生的，你别忘了。他现在对他越好，将来你越倒霉，你知道不知道啊？人的心有多大呀？就这么大。人的精力有限，感情也是有限的，这就跟花钱似的。他把这精力和感情都花在这孩子身上，将来都得从你这扣除的。啥死？还有呢？我跟你说，他们家还有那个，就那老岳母。将来你知道吗？你要是真的跟他生活在一起，你这体面是受气，你就你就受吧，姐。前一段时间，你看我特别痛苦，你不是还说吗？我恨不得让你嫁给宋雨生。我什么时候跟你说的呀？我那是哄你高兴呢，你这是。那我现在高兴了，你为什么又不高兴了呢想一想，我能害你吗？江露，你想想啊，你就看咱们周边，看看咱们街坊邻居，有哪个男人找了第二个老婆，他们能过得安生的呀？
，你你可以去想一想，你能找出一个来，我就什么都不说了。继母没有一个是好的，你就是再好。后妈在人家心目中，她就是一个反面人。社会就这么残酷，你知道吗？千百年的成见，你以为你一个江路，你就能把这个千百年的成见全都把它改过来吗？我就不相信。出问题了，你就昏了头了，你知道吗？你还在乎怎么伤害人家戴伟晨呢？你还在乎吗？江路，你这样吧，你将来啊，你要是一把鼻涕一把泪的时候，你那时候再找我，我真是，我肯定我你想让我帮我我我帮不了你，姐。本来就是，你说我给你找这个戴瑞晨这么一个好人，我容易不容易呀、啊？知道，我八竿子打不着的人，我都把他请到家里来，给他做扬州狮子头。我多少年不联系的同学，我都跟人家去套近乎，我就盼着人家能认识一个档次不不太低的一个男人。你说我给你找这么一个人，我容易不容易？你自己去看看。你说现在弄得好像我害你一样，多长时间咱们好不容易找一个，我觉得还还算是不错的人。你说你现在就为了这么一个不不着调的宋雨生，你说你，你就别跟我说了，我我也不想管你的事儿。从此以后你的事儿，你不用跟我说。姐，你知道我这么多年，我也不容易啊，我。我好容易找到一个我喜欢的，你说是不是？啊！你又不是不知道，你也为我想想呀。我知道你是爱我，你是为我想，那我不喜欢他怎么办呢？可是你找的这个人。你自己想想他的条件，你以后你会好不会好啊？我担心，你知道不知道？你放心，雨生是个好人，他条件没有戴维的好，那我们一起努力嘛，好吧？行了吗？你这个后妈能不能当上还另说着呢。我跟你说吧，我不觉得你们俩这个能顺，不容易着呢。先想想吧。